Gonimy wynalazki, gonimy technologię, gonimy filozofię, światopoglądy, horyzonty, które się otwierają. Dla mnie akademia to jest coś, co uczy elastyczności, kompatybilności, umiejętności poruszania się w nowych zjawiskach i technologiach. Myślę o tym, że jak się spotykamy na Akademii i ludzie wybierają moją pracownię, to to, co mogę zrobić, to przyglądać się temu, kim są, temu, co proponują. I mogę to robić tylko właśnie z uwagą i szacunkiem do takiej postawy. Ja uczę przecież klasycznego rysunku, natomiast moi studenci realizują też poza tym inne zadania. Pracują z pleśnią, pracują też z pokarmem, pracują z tkaniną, pracują z nicią. Jest bardzo duże spektrum sposobów, jakimi możesz poprowadzić linię w rysunku. Ja chcę się wyrazić to, co przeżywam jednocześnie w środku, ale jednocześnie to, co widziałem. I nieraz mi się pewne obrazy, że tak powiem, nachodzą na siebie. Dla mnie na studiach było ważne, żeby spróbować wszystkiego. Dlatego stałam się tak zwaną artystką intermedialną. Te prace, które się zdarzają, niektóre zaczynają być dla mnie istotne, więc idę z taką ciekawością, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Ważne są dla mnie te, te małe iskry, które się pojawiają. Takie, że widzę, że ktoś chce. Nie, aparat fotografuje. Aparat stwarza wrażenie, że robi się coś ważnego, dobrego. Byle jakim aparatem można świetnie zro zrobić rzeczy, a lub nawet bez aparatu. Musisz być szczery, jeżeli coś ci nie podoba, to nie możesz z tym brać udziału. Widzę jakby w świecie rzeczy, które moim zdaniem nie powinny się dziać. Ja mam troszkę taką małą, prywatną misję. Próbować zmieniać myślenie tych ludzi. Próbować zmieniać postrzeganie przez nich świata żeby byli po prostu umysłami, a nie tylko i wyłącznie pionkami w życiu. Wybór Akademii Sztuk Pięknych to jest pewnym podpisaniem zobowiązania. Mógłbym pójść na prawo, stomatologię i inne kierunki ekonomię, ale coś mnie pcha w stronę sztuki. Taki rodzaj jądra ciemności. To nie jest to jakby rzecz pewna, że mi to wyjdzie, ale powiedzmy, mam pewne w sobie inklinacje do poznawania rzeczy nieodkrytych i Akademia Sztuk Pięknych może pozwolić na to odkrycie. Obecnie świat jest tak efektowny, że uczelnia musi z nim konkurować. Czasem wygrywa, czasem przegrywa, powiem tak.